கிருபையே கிருபையே மாறாத நல்ல கிருபையே உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை தாங்குகின்றது உங்க கிருபைதான் என்னை நடத்துகின்றது பிரியமானது உங்களை யாவரை ஆண்டர் ஏசு கிருஷ்ண நாமத்தினாலே இந்த கிருபிலாத்தின் நிகழ்ச்சி கண்பட்டு வார்த்தை வர இருக்கிறோம் அது என் புஸ்திலிருந்து ஆழமான சத்தியங்களை தொடர்ந்து நாம் படித்துக் கொண்டே வருகிறோம் எப்பொழுதும் போல நோட்டு பேனாவோடு அமர்ந்து நீங்கள் படித்து குறிப்பிடுத்து பயன்பெறும்படியாக உங்கள் அன்போடு கூட நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் நீங்கள் வீட்டில் இருந்தபடியே பைபிள் பாடங்களை தபால் வழியில படித்து சான்றிதழும் முழு வேதாகவும் பரிசா பெற எங்களை தொடர்பு கொள்ளும்படி அன்பாய் நான் உங்களை ஊக்கப்படுத்துகிறேன் இந்த நாளில் நம்முடைய செய்தியாளர் திருவிழார்த்தி பத்திரிகையின் ஆசிரியரும் ஜெசிஸ் குலா பாஞ்சத்தின் இயக்குநருமான வாழ்த்திருக்கிறேன் படைப்பை பற்றியும் உலகத்தினுடைய படைப்பை பற்றியும் தோற்றத்தை பற்றியும் பைபிளிலே தகவல் வருகிறது ஆனாலும் எல்லா நிகழ்ச்சிகளும் பைபிளிலே எழுதி வைக்கப்படவில்லை அப்படின்னா என்ன எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு மனிதன் எங்கிருந்து வந்தார் என்றும் அவர் ஏன் இந்த பூமியில் வாழ்கிறார் என்றும் எங்கே தன்னுடைய எதிர்காலத்தை செலவழிக்க போகிறார் என்ற கேள்விக்கு கடவுள் மனிதனுக்காக வைத்திருக்கிற திட்டம் என்ன என்பதை பைபிள் தொடர்ச்சியாக பேசிக் கொண்டே வருகிறது ஒரு தொடர் இணைப்பு நூல் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆதி ஆமத்திலிருந்து ஒரு நூல் பிடிச்ச மாதிரி ஒரு நேர் கோடு போட்டா வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் வந்து அது சேருகிறது அது என்னவென்றால் மனிதனுடைய வாழ்வை பற்றிய கேள்வி கடந்த கால நிகழ்கால எதிர்கால இந்த கேள்விக்கு தொடர்ச்சியாக வேதம் பதில் கொடுக்கிறது ஏதேன் தோட்டத்திலே மனிதனை படைத்த பொழுது கடவுளுடைய திட்டத்தை அவன் மீறி கீழ்படியாமல் போனது நிமித்தமாக உலகத்திற்குள்ளே பாவம் வந்தது அந்த பாவத்திலிருந்து மனிதன் விடுதலை அடைவதற்காக தேவன் ஒரு மீட்பரை ஒரு விடுதலை செய்பவரை பாவத்திலிருந்து விடுதலை செய்து மனிதர்களை கடவுளிடத்தில நித்திய வாழ்வுக்கு கொண்டு போகக்கூடிய ஒருவரை கொடுப்பதாக வாக்குறுதி கொடுக்கிறார் அந்த வாக்குறுதி எப்படி நிறைவேறினது யார் மூலமாக நிறைவேறினது என்ற கேள்வி கேட்கும் பொழுது ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக அது நிறைவேறினது அது அவர்தான் கத்தரால் கடவுளால் பரம பிதாவால் நியமிக்கப்பட்டவர் என்று எப்படி நமக்கு தெரியும் என்ற கேள்வி கேட்டால் ஆதி ஆகும மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது பெண்ணே உன்னுடைய வழியிலே வரக்கூடிய அந்த வித்தை சாத்தான் தீண்டுவான் ஆனால் பெண்ணின் வழி மரபிலே வரக்கூடிய வழியிலே வரக்கூடிய அவரோ வாக்கு தத்தத்தின்படியான வித்தாக இருக்கின்ற அவரோ சாத்தானை பாம்பின் தலையை நசுக்கி அழைப்பார் அப்படின்றது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்ப அது எப்படி நிறைவேறினது என்னங்க கிறிஸ்தவம் வந்து ரெண்டாயிரம் வருஷம் தாங்க ஆகுது இது என்னங்க புதுசு புதுசா நீங்க ஒரு இதுக்குள்ள வந்துட்டீங்க அப்படின்னு ஒரு வேற கேள்வி இருக்குமே என்றால் இந்த கேள்விக்கு இந்த தொடக்க நூலாகி ஆதி ஆமத்திலிருந்து பதில் இருக்கிறது அப்ப ஆதி மனிதன் முதல் மனிதன் அவன் யாரால் படைக்கப்பட்டானோ அவருடைய சந்ததி யாரை கடவுளாக படைத்தவராக தொழுது கொண்டார்களோ அவரையேதான் இன்று இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பாக வந்த கிறிஸ்தவமும் கிறிஸ்தவர்களும் அதே படைத்த கடவுளை தான் தொழுது கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் என்னன்னா பாவ மன்னிப்புக்கு இயேசு விண்ணத்தை நம்பி வந்திருக்கிறோம் அதுதான் வித்தியாசம் மற்றபடி கிறிஸ்தவர்கள் வணங்கி கொண்டிருக்கிற கடவுள் என்பவர் தொடக்க முதல் இன்றும் என்றென்றும் இருக்கக்கூடியவராய் இருக்கிறார் என்பதை இந்த நூல் நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறது நல்லது பிரியமானவர்களே கடந்த பாடத்தில் ஆபரகாம் தன் வேலைக்காரனை பார்த்து என் மகனாகிய ஈசாக்கு நீ பெண் பார்க்க வேண்டும் 
ஒரு பெண்ணை கண்டுபிடித்துக் கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லி அதை பற்றி பார்த்தோம் ஈசாக்கு பெண் பார்க்கின்ற வேலை நடந்தது அவருக்கு திருமணம் நடக்கிறது அவருடைய பிள்ளையாகிய ஏசா யாக்கோபு அவர்களை பற்றி இந்த நாளிலே நாம் படிக்க இருக்கிறோம் ஈசாக்கும் ரெபேகாவும் கிறிஸ்துவும் அவருடைய ஒரே சரீரமாகிய சபையும் ஒன்றுக்கு ஒன்று மாதிரியாக இருக்கிறது ஏனென்றால் இது சரியா புரிந்து கொண்டால்தான் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக உலகத்தில் உள்ள எல்லாருடைய பாவ மன்னிப்புக்கான பாவ விடுதலைக்கான பரம பிதாவினுடைய தெய்வீக திட்டம் இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஈசாக்கு பெண் பார்க்க போன அந்த வேலைக்காரன் அவரு இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவரும் சபையும் தேவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதில் கிறிஸ்துவனுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதில் அவருடைய பங்கு என்ன என்பதையும் மாதிரியாக ஒப்பிட்டு பார்த்து நாம் நிறைய காரியங்களை கற்றுக்கொள்வதற்கு ஏது உண்டு என்பதை மறந்து போய்விட வேண்டாம் ஆபிரகாம் அவனுடைய மனைவி ஆகிய சாரா இறந்த பிற்பாடு இன்னொரு திருமணம் செய்கிறார் அவர் மூலமாகவும் அவருக்கு பிள்ளைகள் பிறக்கிறது இது ஏன் இப்ப நான் இடையில பேசுறேன் அப்படின்னா ஆபிரகாமுக்கு சாரால் இல்லாமலும் அடுத்த திருமணத்தினாலே பிள்ளைகள் பிறந்தது ஆகார் மூலமாகவும் பிள்ளைகள் பிறந்தது நமக்கு நன்றாக தெரியும் ஏன் இந்த இடத்துல அதை நாம படிக்கிறோம்னா உன் வித்துக்கும் அவர் வித்துக்கும் பகை உண்டாக்குவேன் என்று சொல்லி மனித குலத்தை மீட்பதற்காக ஒரு மீட்பர் ஒரு விடுதலை நாயகன் ஒரு இரட்சகர் வருவார் என்று வாக்கு தத்துவம் கொடுத்தார் அல்லவா அந்த வாக்கு தத்துவத்தின் சந்ததி என்பது சாராலின் மூலமாக பிறந்த மகனாகிய ஈசாக்கின் மூலம் மாத்திரமே என்பதை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டியவர்களா இருக்கிறோம் அதனாலதான் பைபிள்ல எல்லாரையும் பற்றி எல்லா விவரமும் நிறைய அது பேசல பைபிள்ல பேசப்பட்டிருக்கிற விவரமான நிகழ்ச்சி என்னவென்றால் மனிதனுடைய மீட்பின் திட்டம் பாவ விடுதலையின் திட்டம் படைத்தவர் மனிதனுக்காக பாவ மன்னிப்பிற்கான வழி என்ன என்பதை தொடர்ச்சியாக பேசிக் கொண்டு வருவதை நாம் உற்று நோக்கி கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் ஆதியாகவும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்திலே நாம் படித்து பார்க்கும் பொழுது ஒன்றிலிருந்து நான்கு வசனத்திலே சாராளுக்கு அப்புறம் மேலாக ஆபிரகாம் திருமணம் செய்ததையும் அவர்களுக்கு பிறந்த பிள்ளைகளை பற்றியும் இங்கே விவரமானது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை குறிப்பாக மனதிலே வைத்துக் கொள்வோம் இப்ப ஐந்து ஆறாவது வசனத்தை நாம் கவனிக்கும் பொழுது ஆபிரகாம் தன் மகன் ஈசாக்கு தமக்குரிய செல்வங்கள் அனைத்தையும் அவர் கொடுக்கிறார் ஏன்னா அவர் தானே வாக்கு தத்தத்தின் பிள்ளை அவருக்கு அதை அவர் கொடுக்கிறார் வசனம் சொல்லுகிறது ஆனால் அவருடைய மறு மனைவிகளின் பிள்ளைகளுக்கு அன்பளிப்பை போன்ற பரிசு பொருள்களை கொடுத்து அவர் உயிரோடு இருக்கும் போதே ஈசாக்கினிடம் இருந்து பிரித்து கீழ்த்திசை நாட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டார் இது வந்து சொத்து பங்கு பாகம் பிரிவு அதை பத்தி படிக்கிறதல்ல இங்கே ஆனால் இங்கே ஏன் அந்த பிரிவு ஈசாக்கை விட்டு மற்றவர்கள் எந்த விதத்திலும் இல்லாதபடிக்கு ஏன் அந்த பிரிவு என்பதை பைபிள் இங்கே ஒரு படமாக காட்டுகிறது என்றால் பரம பிதாவினுடைய மனு குலத்தின் மீட்புக்கு எத்தனையோ கடவுளுடைய வாக்கு பேச வந்தவர்கள் தீர்க்க தரிசிகள் இந்த உலகத்திற்கு வந்திருந்தாலும் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து என்ற ஒருவரின் மூலமாக மாத்திரமே அவர் வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்றக்கூடியவராக தன்னுடைய திட்டத்தை வைத்திருக்கிறார் என்பதை இங்கு ஈசாக்கு மாத்திரம் தமக்குரிய எல்லாவற்றையும் ஆபிரகாம் கொடுத்தார் என்பதும் மனு குலத்தினுடைய பாவ மன்னிப்புக்காக எத்தனையோ கொள்கைகள் எத்தனையோ போதனைகள் எத்தனையோ வழிமுறைகள் எத்தனையோ சித்தாந்தங்கள் எத்தனையோ தர்க்கங்கள் இவைகளெல்லாம் பிலாசபி லாஜிக் டீச்சிங்ஸ் மாரல்ஸ் இவைகளெல்லாம் இருந்தாலும் பாவ மன்னிப்புக்கென்ற ஒரே ஒரு திட்டம் ஈசாக்கின் மூலமாக ஆபிரகாமுக்கு சொன்ன ஆசீர்வாதம் வந்ததை போல இன்று ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக மாத்திரமே இருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தை தொடர்ந்து நீங்கள் நேரம் கிடைக்கும் பொழுது படித்து பாருங்கள் அவர் எத்தனை வருடம் ஆபிரகாம் உயிர் வாழ்ந்தார் என்றும் அவர் வயதான பிற்பாடு நிறைந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து 
நரை வயதில மறித்து அவருடைய மூதாதையர்களோட அவர் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார் என்று வேதவசனம் சொல்லுகிறது ஆதியாகும் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்பது பத்தாவது வசனங்களை நாம் கவனிக்கும் பொழுது ஆபிரகாம் மறித்த போது ஆபிரகாமை எப்ரோனுடைய நிலத்திலே மக்பெலான்ற குகையில அடக்கம் செய்தார் இந்த நிலத்தை ஆபிரகாம் காசு கொடுத்து வாங்கினாரு என்னன்னா அவருடைய மனைவி ஆகிய சாரால் இறந்தாங்க அல்லவா அவங்களை அடக்கம் செய்யறதுக்காக அவர் வாங்கினாரு அதே இடத்துல ஈசாக்கு இஸ்மவேல் இருவரும் இந்த அடக்க காரியத்தில தன் தகப்பனை அங்கே கொண்டு போய் அவர்கள் அடக்கம் பண்ணார்கள் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் இதெல்லாம் ஏன் இந்த இடத்துல ஞாபகப்படுத்துறேன்னா பைபிள் ஒரு கதை புத்தகம் அல்ல நிறைய நேரத்தில் நான் அடிக்கடி இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறேன் கொஞ்சம் பொறுமையாக அதை கவனிங்க நாம நம்முடைய பிள்ளைகள்ட்ட பேசும் பொழுது பைபிள் ஸ்டோரின்ற வார்த்தையை அவாய்டு பண்ணுங்க பைபிள் இருக்க கதையை சொல்றோன்ற வார்த்தையை தயவு செய்து தவிர்த்து விடுங்க பைபிள் நிகழ்ச்சிகள்னு சொல்லுவோம் பைபிளில் சொல்லப்பட்ட வரலாறுன்னு சொல்லுவோம் ஆபிரகாம் வரலாறை படிப்போம் ஈசாக்கு வரலாற்றை படிப்போம் யாக்கோபு வரலாற்றை படிப்போம் ஏசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த வாழ்க்கை வரலாற்றை படிப்போம் அப்போ சொன்னாகிய பவுல் வாழ்ந்த வாழ்க்கை வரலாற்றை படிப்போம் பைபிளில் சொல்லப்பட்டவைகள் கற்பனை கதைகள் அல்ல மாறாக ஒரே ஒரு கரு வைத்துக் கொண்டு பெரிய விவரமாக விவரிக்கப்பட்ட ஒன்று அல்ல பரிசுத்த ஆவியானவராலே பரிசுத்த மனிதர்களை கொண்டு ஏவப்பட்டு அருளப்பட்ட இந்த பைபிளை கதை என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவதை தவிர்த்து விடுவது நலம் என்று நினைக்கிறேன் யோசித்து பார்த்து நீங்கள் முடிவெடுங்கள் அதனாலதான் இந்த ஆதாரங்களை எல்லாம் இப்பொழுது நான் சொல்லிக் கொண்டே வருகிறேன் ஆபிரகாம் ஈசாக்கை பெற்றார் ஈசாக்கு நாற்பது வயதாகும் பொழுது லாபானுடைய சகோதரி ஆகிய ரெபேக்காவை அவர் மனந்து கொள்கிறார் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் ஈசாக்கு திருமணம் செய்த ரெபேக்கா குழந்தை இல்லாமல் அவள் இருந்தால் வேண்டிக் கொண்டபடியே கர்த்தர் ஒரு கிருபையை பாராட்டுகிறார் இந்த கிருபையினுடைய விளைவு என்னவென்றால் அவளுடைய கற்ப பையிலே ரெண்டு பிள்ளைகள் உருவாகிறார்கள் இரட்டை பிள்ளைகள் அப்ப கடவுள்கிட்ட போய் கேக்குறா என்ன அப்படின்றப்ப அவளுக்கு இரட்டை பிள்ளைங்க இருக்குது ஒன்றோடு ஒன்று பிள்ளைகள் வயிற்றுல மோதி கொண்டன அப்படின்னு விவரமாக இங்க செய்தி சொல்லப்படுகிறது இதையும் மீண்டு ஏன் நான் இங்க நினைவுபடுத்துகிறேனே என்றால் ஆம் இது ஒரு கதை அல்ல நடந்த நிகழ்வுகள் அவர்களாலே பேசப்பட்டவைகளும் சொல்லப்பட்டவைகளும் கேட்கப்பட்டவைகளும் நமக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்பதை மறந்து போய்விட வேண்டாம் உன் வயிற்றிலிருந்து ரெண்டு பிள்ளைங்க பிறக்க போறாங்க அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளும் பெரிய சந்ததியாக வரப்போகிறார்கள் என்று இரட்ட பிள்ளைகள் வயிற்றில் இருக்கும் பொழுது கர்த்தர் அந்த வார்த்தையை அங்கே அவர் சொல்லுகிறார் ஒருத்தவங்க இன்னொருத்தரை விட வலிமை உள்ளவர்களாக இருப்பாங்க இளையவனுக்கு மூத்தவன் சேவை செய்கிற அளவுக்கு பணிந்திருக்கிற அளவுக்கு இவைகள் நடக்கும் என்று கர்த்தர் விவரமாக அதை சொல்லுகிறார் இது ஏன் பிரிச்சாரு இல்லாட்டி இப்படி நடக்கிறோம் அப்ப கடவுள் மனுஷன் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த பிள்ளை இப்படிதான் இருக்கும் இந்த பிள்ளை இப்படிதான் இருக்கும் கடவுள் அதை முடிவெடுக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி விதி அது உன் தலை விதி அப்படித்தான் நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தவறான முடிவுக்கு வந்துவிட வேண்டாம் கடவுள் யார் மீதும் எதையும் திணிப்பதில்லை அவர் அவர்கள் முடிவெடுப்பதை அந்த முடிவை நோக்கி அவர்கள் போகும் பொழுது அதற்கு அவர்களை அவர் அனுமதிக்கிறார் சரியா அப்ப இந்த அம்மா வயிற்றுல ரெட்ட பிள்ளை பிறக்கும் ஒண்ணு பலசாலியா மாறும் ஒண்ணு சாதாரணமா இருக்கும் அப்படின்னு கடவுள் முடிவெடுக்கவில்லை அவருடைய வாழ்க்கை நடைமுறையை நாம் படித்து பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் அப்ப அவர்கள் என்ன தேர்ந்தெடுப்பார்கள் என்பதை அறிந்தவர் அதை சொல்லுகிறார் சரி இங்க யாக்கோபை ஏன் தேர்ந்தெடுக்கிறாரு திரும்பி ஏதேன் தோட்ட நிகழ்ச்சியை நினைவுபடுத்துகிறேன் பெண்ணின் வித்தினாலே சாத்தானை நசுக்க வேண்டிய பாவத்தை ஒன்றுமில்லாமல் மரணத்தை கொள்ள வேண்டிய ஒரு கடமை இருக்கிறது அதற்கு அவர் பரிசுத்தமான ஒரு சந்ததியை கடவுளை மதித்து படைத்தவரை மதித்து அவர் வழியிலே செல்லக்கூடிய ஒருவரை தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறார் அதில் இங்கே யாக்கோபை அவர் தேர்ந்தெடுக்கிறார் வசனத்தை படிச்சு பார்க்கிறப்ப ரெண்டு பிள்ளைங்க வராங்க அவங்க பிறக்கிறாங்க முதலாவது பிள்ளை வெளிவருகிறான் அவர் செந்நிறமாக அவன் இருக்கிறான் உடல் முழுவதும் அவன் அடுத்த பிள்ளையை விட அவன் வித்தியாசமா இருக்கிறான் அதனால அவனுக்கு ஏசா என்று பெயரிடுகிறார் 
அடுத்து இரண்டாவது பிள்ளை தன் சகோதரனுடைய குதிங்காலை பிடித்துக் கொண்டே ஏசாவினுடைய குதிங்காலை பிடித்துக் கொண்டே அவன் வந்து பிறக்கிறான் அவனுக்கு யாக்கோபு என்று பெயரிடுகிறாள் அந்த தாய் இந்த பிள்ளைங்க பிறக்கிறப்ப ஈசாக்கு அறுபது வயதாகிறது ஆதியாமம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தை நாம் கவனிக்கும் பொழுது இருவரும் வளர்ந்து இளைஞராகிறார்கள் அதுல ஏசான்ற முதல்ல பிறந்தவன் நல்ல வேட்டைக்காரனா இருக்கிறான் வெளியில போய் மக்களோட பழகிறான் வாழ்கிறான் யாக்கோபு என்பவன் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறான் அம்மாவை சார்ந்தே இருக்கிறான் கூடாரத்திலே வாழ்றவனா இருக்கிறான் சேர்ந்து இருக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான் இவனுக்கும் அவனுக்கு வித்தியாசம் இருக்குது அவன் வெளியில போய் தன்னுடைய திறமையெல்லாம் வெளிப்படுத்தக்கூடியவனா இருக்கிறான் ஏசா நல்ல வேட்டையாடிட்டு வருவான் அப்படி வேட்டையாடிட்டு வர உணவை சமைச்சு அவங்க அப்பாட்ட கொடுப்பான் ரொம்ப ருசிய சமைச்சு கொடுக்கறனால அவங்க அப்பாவுக்கு மூத்த பையன் மேல ரொம்ப பெரிய இருந்தது இந்த ஏசா யாக்கோபு ரெண்டு பேரையும் நாம் ஒரு சின்ன ஒப்பிட்டு பார்க்க வேண்டியவர்களா இருக்கும் பலசாலியான வேட்டைக்காரன் தந்திரமான வேட்டைக்காரனா இருந்திருக்கிறான் நல்ல விளையாட்டு வீரனாக இருந்திருக்கிறான் ஆனால் அவன் கடவுள் ஆன்மீகம் படைத்தவர் அப்படிப்பட்ட விஷயங்களில் அவன் நாட்டம் இல்லாதவன் ஒரு முறை ஒரு மாபெரும் பாவமும் அவன் வாழ்க்கையிலே அவன் செய்ததாக அடையாளம் காட்டப்படுகிறது ஆனா அப்பாவுக்கு ரொம்ப பிரியமான பையனாக இருந்திருக்கிறான் அடுத்தவன் யாக்கோபு இவன் ரொம்ப எளிமையானவனாக இருந்திருக்கிறான் ஆனா ரொம்ப சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்திருக்கிறான் யாக்கோபு ஒரு முதிர்ச்சியை நோக்கி போகக்கூடிய ஒரு மனப்பக்கம் உள்ளவனாக இருந்திருக்கிறான் கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள ஒரு ஆன்மீக சிந்தனை கொண்டவனாக இந்த யாக்கோபு இருந்திருக்கிறான் பொறுப்புள்ளவனா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உள்ளவனா ஸ்பிரிச்சுவல் மைண்டடா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி உள்ளவனாக பொறுப்புள்ளவனாக இவன் நடந்திருக்கிறான் இதுதான் இந்த ரெண்டு பிள்ளைகளுக்கு உள்ள வித்தியாசம் அதனால ஒரு குழந்தை பிறக்கும் பொழுது இது பரலோகம் போகும் இது நரகம் போகும் இது நல்லா இருக்கும் இது வீணா போயிரும் அப்படின்னு கடவுள் யார் மீதும் எதையும் எழுதி வைத்து கட்டாயம் செய்வதல்ல அவரவர்களாக தேர்ந்தெடுக்கிற உரிமையை கடவுள் அனுமதிக்கிறார் கடவுளை நாம குற்றம் சொல்ல கூடாதுன்றதுக்காக தான் ஏதேன் தோட்டத்துல இது நல்ல பழம்பா இது கெட்ட பழம்பா இந்த கனியை சாப்பிடுங்க இத சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாரு கடவுளுக்கு தெரியும் அவங்க எதை தேர்ந்தெடுப்பாங்கன்னு கடவுளும் அதை கவனிக்கிறாரு ஆனா அவங்க முடிவெடுத்தப்ப அவர் உள்ள புகுந்து அதை தடுக்கவில்லை இதை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுக்கு ஏதேன் தோட்டத்துல மனுஷனை படைச்சாரு மனுஷனை படைச்சு ஏன் அந்த ரெண்டு செடிய வச்சாரு அதுல அவன் இப்ப சாப்பிட்டுட்டு பாம் பண்ணிட்டான் பாம் பண்ணிட்டான் ஏன் பேசுறாருன்னு சுலபமாக கடவுளை குறை சொல்லுகிற மக்களுக்கு இது ஒரு சிந்தனை நம்ம வாழ்க்கை எடுத்துக்குவோம் நமக்கு பிறந்த ரெண்டு பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் ரெண்டு பிள்ளையும் ஒரே மாதிரி வளருகிறதா ஆனா ரெண்டு பிள்ளையும் ஒரே மாதிரி நாம விரும்புற மாதிரி வளர்க்கணும்னு எல்லா பெற்றாருமே ஆசைப்படுறோம் ஒரு பதிமூணு பதினாலு வயசு வரைக்கும் தான் பிள்ளைங்க நம்ம கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறாங்க பதிமூணு வயசு மேக்சிமம் இப்பெல்லாம் பத்து பதினோரு வயசு தான் அதுக்கப்புறம் அவர்கள் எதை முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று அவர்களே முடிவெடுக்கிறார்கள் அந்த ஒரு பிள்ளை வெற்றி அடையுது ஒரு பிள்ளை தோல்வி அடையுது அப்ப தாய் வயத்துல சுமக்கிறப்ப முதல்ல ஒரு பிள்ளை பார்த்துட்டு அது நல்லா இருக்கட்டும் ரெண்டாவது பிள்ளை மோசமா இருக்கணும் அப்படின்னு எந்த தாயாவது பெப்பாங்களா எந்த தகப்பனாவது அப்படி ஒரு பிள்ளை வேணும் நம்ம நினைப்போமா பைபிள் சொல்லுது இல்லையா பொல்லாதவர்களாகி நீங்களே உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்லவைகளை கொடுக்க அறிந்திருக்கும் பொழுது பரமபிதா அப்படி செய்வாரான் அதனால மனிதனுடைய வாழ்க்கையில மனிதன் விரும்பாத வரை கடவுள் உள்ளே நுழைவதில்லை என்பதை பைபிள் திரும்பி திரும்பி பேசிக் கொண்டே வருகிறது அதை விதி என்றும் அதுதான் உனக்கு நியமிக்கப்பட்டது என்றும் மனிதன் அதை மாற்றி பேசி மனிதனை மோசமான வழிக்கு வழிநடத்துவதற்கு கடவுள் பொறுப்பாளி அல்ல இதை நாம் மறந்து போய்விட வேண்டாம் தொடக்க நூல் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதுல இருந்து முப்பத்தி ஒரு வசனங்களில் இருக்கிற சில குறிப்புகளை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஒரு நாள் யாக்கோபு அருமையான ஒரு கூழ் சமைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் ஏசா வெளியில போய் வேட்டையாடி வெளியில தெரிஞ்சிட்டு ரொம்ப கலைத்து போய் வீட்டுக்கு வருகிறான் அப்ப யாக்கோபிட்ட போய் தான் தம்பிகிட்ட போய் நான் ரொம்ப கலைப்பா இருக்கிறேன் நீ ஏதோ ஒரு சகப்பு கலர்ல ஒரு கூழ் செஞ்சிருக்கியே அதுல எனக்கு கொஞ்சம் தா எனக்கு பசியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்கிறான் அப்ப யாக்கோபு என்ன செய்கிறான் சரி உன்னால முடியல நான் உனக்கு என் சாப்பாடு தரேன் நீ தலை பிள்ளைக்குன்னு உள்ள ஆசீர்வாதம் ஒன்னு இருக்குல்ல அதை எனக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுகிறான் அத அவன் சரி எனக்கு இப்ப பசி இருக்குது நான் சாப்பிட்டு உயிரோட இருந்தாதான தலை பிள்ளைக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை அணிவிக்க முடியும் 
உயிரோடே இல்லாட்டி அப்ப அதை இருந்து என்னத்துக்குன்னு சொல்லி கடவுளாக ஆசிர்வதித்து வழிய கொடுத்த திருமுழுக்கை திருச்சபையை திருப்பந்தியை திருவார்த்தையை வேலைக்காக திருமணத்திற்காக படிப்புக்காக ஜாதிக்காக பெருமைக்காக மற்றவர்களுடைய பாராட்டுக்காக ஏசாவை போல விற்றுவிடக் கூடியவர்களாக நாம் மாறிவிடக் கூடாது என்ற மாபெரும் எச்சரிக்கையின் செய்தி இந்த இடத்தில் இருந்து புறப்பட்டு வருகிறது திருமுழுக்கு பெற்றவர்கள் திருச்சபையிலே திருப்பந்தியில் பங்கு பெறும்படியாக கிறிஸ்துவின் திருரத்தினாலே மீட்கப்பட்டு கிறிஸ்துவால் சேர்க்கப்படுகிறோம் சரிங்களா அப்ப பிள்ளைகளாக நாம் மாறுகிறோம் ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய அரசுக்குள்ளே நுழைய முடியாதல்லவா அப்ப மறுபடியும் பிறப்பது என்பது கடவுளுடைய குடும்பத்திலே பிள்ளையாய் பிறக்கிற உரிமையை பெற்றவர்கள் அந்த உரிமை என்பது சபையில அங்கத்துவமாய் இருப்பதிலும் அந்த அங்கத்துவமாய் இருப்பதிலே திருப்பந்தியிலே பங்கு பெறுவதும் தெய்வீக ஊழியங்களிலே நாம் பங்கிலே நாம் நம்மையும் நம் சரீரத்தையும் நம்மை சார்ந்தவைகளையும் வழங்கி கொடுப்பதன் மூலமாக அது நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட உரிமையாக இருக்கிறது அந்த உரிமைய சபையாக கூடி வருகிற உரிமைய எத்தனையோ உலக காரியத்திற்காக ஏசாவை போல தலைமகனுடைய உரிமையை இழந்து போகிறோம் அல்லது விற்று விடுகிறோம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்ற எச்சரிக்கை நம்மாலே இங்கே புரிந்து கொள்ள முடிகிறது கடவுள் தலையில விதிக்கலங்க அவனா விரும்பி முடிவெடுக்கிறான் அவன் வேட்டைக்கு போவான் வேட்டைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு அதை சமைச்சு கொண்டு போய் அவங்க அப்பாட்ட கொடுப்பான் அவன் சமைக்கிறது ருசியா இருக்கும் அவங்க அப்பா வாங்கி சாப்பிட்டு சந்தோஷப்படுவார் சோ புரிகிறதா இங்கே வேட்டைக்கு போயிட்டு வரான் சுத்திட்டு வந்ததுனால ரொம்ப களைப்பா இருக்கிறப்ப தம்பி சமைச்சுக்கிட்டு இருக்கான் அப்ப எனக்கு கூடுன்னு கேட்கறான் அப்ப நீ எனக்கு ஏதாவது கூடுன்னு அவன் கேட்கறதுக்கு இதை கேட்கறான் அப்ப அவன் கடவுள் தனக்கு கொடுத்த தன் தகப்பன் தனக்கு கொடுத்த ஏன்னா ஆவிக்குரிய காரியங்களில் நாட்டம் இல்லாதவன் இன்னொரு வார்த்தையில கூட சொல்லலாம் தவறா நினைச்சுக்க வேண்டாம் யாரும் ஞாயிற்றுக்கிழமையிலையும் பண்டிகைக்கு மாத்திரம் சபைக்கு போறவங்க மாதிரி இருந்தாலும் யாக்கோப் அப்படி அல்ல கொஞ்சம் ஆன்மீகவாதி ஆன்மீகவாதி என்பது நான் பிறரை பாதிக்கும்படியாக வாழ்வதல்ல கடவுள் என்னிடத்தில் என்ன விரும்புகிறார் என்பதை சரியாக தெரிந்து கொள்ள முடியாது ஆனால் ஏசாவுக்கு அந்த ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் என்ன என்பதை அவன் கற்றுக்கொள்ள முயற்சி பண்ணவே இல்லை ஆனபடியினாலே ஒருவேளை பயிற்றங்கூழுக்காக என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் அவன் தன்னுடைய சிரேஷ்ட புத்திர பாகத்தை முதற் பிள்ளை என்ற ஆசீர்வாதத்தை விற்றுவிட்டு பசியை போக்கினான் வேலைக்கு போனதுனால பைபிள் ஸ்டடிக்கு போல பள்ளிக்கூடத்துக்கு படிக்க போனதுனால தொழுகைக்கு வர முடியல ஒரு முக்கியமான திருமணத்துக்கு போறதுனால என்னால இதை செய்ய முடியல யோசித்து பார்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்துல கவனிச்சு பார்த்தால் நானோ சாக போகிறேன் அப்புறம் எனக்கு இது எதுக்கு அப்படின்ற வார்த்தையை அவன் பயன்படுத்துகிறான் ஒன்னே யாக்கோபு சொல்றாரு நீ இப்ப பசித்தீர்ற வரைக்கும் எனக்கு ஏதோ ஒண்ணு தரேன்னு சொல்லி சொல்ற அப்புறம் நீ மாறிடுவாதனால எனக்கு அதை உறுதியிட்டு சொல்லு ஆணையிட்டு கொடு என்று சொல்லி அவன் சொல்லுகிறான் ஆமா நிச்சயமா அதே மாதிரிதான் அப்படின்றான் அதனால பசிக்காக பயிற்றங்கூழுக்காக அவன் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு வாய தொடச்சிட்டு ஐயோ சேஷபுத்திர பாகத்தை முதற் பிள்ளை என்ற ஆசீர்வாதத்தை இழந்தோமே என்ற கவலையே இல்லாமல் அவன் போய்விட்டான் தொடக்க நூல் ஆதியாமம் இருபத்தி ஆறு ஒன்று இரண்டாவது வசனத்தை கவனித்து பார்க்கும் பொழுது ஆபிரகாம் நாட்களிலே பஞ்சம் உண்டாயிற்று அல்லவா அது இல்லாம இன்னும் வேறொரு பஞ்சம் அங்கே உண்டானது அப்ப ஈசாக்கு பெலிஸ்திய ராஜாவாகிய அபிமலைக்கின் இடத்துல அங்க உதவிக்காக அவன் தேடி போகிறான் அப்ப கர்த்தர் அவனுக்கு தரிசனமாகி நீ எகிப்துக்கு போகாமல் நான் உனக்கு சொல்லும் தேசத்திலே குடியிரு என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் இந்த தேசத்திலே நீ வாசம் பண்ணு நான் உன்னோட இருந்து உன்னை ஆசிர்வதிப்பேன் நான் உனக்கும் உன் சந்ததிக்கும் இந்த தேசங்கள் யாவையும் தந்து உன் தகப்பனாகி ஆபிரகாமுக்கு நான் இட்ட கட்டளையை நிறைவேற்றுவேன் ஆபிரகாமுக்கும் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கும் பூமிக்குரிய ஆசிர்வாதத்தை அவர் கட்டளையிட்டார் இயேசுவின் ரத்தத்தினாலே மீட்கப்பட்டவர்கள் கிறிஸ்துவனுடைய ஒரே சரீரமாகிய சபையில இன்று அங்கமாய் இருக்கிறவர்கள் திருப்பந்தியிலே பங்கு பெறுகிறவர்கள் திருமுழுக்கு பெற்றவர்கள் திருச்சபையின் அங்கமாய் இருக்கிறவர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்து ஒரு வாக்கு தத்தம் கொடுத்திருக்கிறார் அது பிதாவின் வாக்கு தத்தம் தான் ஆம் சபையிலே 
அவயவமாக எண்ணிக்கையாக அல்ல நாட்ட நம்பர் இந்த காங்கிரிகேஷன் வி ஹவ் மேட் அஸ் மெம்பர் இன் த ஃபேமிலி ஆஃப் காட் கடவுளுடைய குடும்பத்துல கிறிஸ்துவனுடைய அவயவத்துல அவயவமாக நாம் மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் அங்கமாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் எண்ணிக்கையாக அல்ல அப்ப அவர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் எண்ணி நிலைத்திருந்தால் நான் இங்கே இருப்பேனோ அங்கே உங்களை அழைத்து கொண்டு போவேன் என்று அவர் சொன்னார் அல்லவா அப்ப இங்கே ஈசா கிட்ட சொல்றாரு நீ இங்கே இரு உன் மூதாதே இருக்கலாம் நான் கொடுத்த வாக்கு தத்தத்தை உன் வாழ்க்கையில நான் நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்லி அவர் சொல்லுகிறார் அப்ப கத்துடைய வார்த்தை இப்படி பேசுகிறது நாலு ஐந்தாவது வசனத்தில் ஆபிரகா நான் சொன்ன வார்த்தைக்கு கீழ்படிஞ்சு என் சட்ட திட்டங்களையும் என் கட்டளைகளையும் என் நியமங்களையும் என் பிரமாணங்களையும் கை கொண்டபடியினால் இந்த வசனத்தை தேச நல்லா கவனிங்க விதிய மதிச்சிருக்கிறாரு லாவ கற்பனைகளை மதிச்சிருக்கிறாரு நியமனங்களை மதிச்சிருக்கிறாரு பிரமாணங்களை கை கொண்டு கீழ்படிந்திருக்கிறார் ஆபிரகாம் என்று இவரை நினைவுபடுத்துகிறார் அப்ப நான் சொன்னேன் உங்க அப்பாட்ட உன்னுடைய சந்ததிய வானத்து நட்சத்திரங்களை போல பெருக பண்ணுவேன் நீங்க அவ்வளோ பெரியவங்களா ஆனா உங்களுக்கு சொந்தமா ஒரு நாடு கொடுப்பேன் உன் மூலமா பூமியில் உள்ள எல்லாரும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவாங்க நான் சொன்னேன் அதை உனக்கு நான் நினைவுபடுத்துறேன் அதனால பத்திரமாயிரு ஏன்னா ஆப்ரகாம் இருந்து ஈசாக்க பத்திரப்படுத்தினேன் ஈசாக்கு கிட்ட இருந்து யாக்கோப செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் யாக்கோபில இருந்து தொடர்ந்து இயேசு வர வேண்டிய அளவுக்கு தொடர்ந்து அவருடைய திட்டம் நிறைவேற வேண்டி இருக்கிறது அதனால பத்திரமா இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லுகிறார் ஆம் பிரியமானவர்களே இந்த செய்தியில நாம் இந்த குறிப்புகளை மனதில் கொண்டவர்களாக இந்த செய்தியின் நிறைவு பகுதியை கவனிப்போமாக ஈசாக்கு கடவுள் தோன்றி எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார் இரண்டாவது அவரை ஊக்குவிக்கிறார் மூன்றாவது கடிந்து கொள்கிறார் காட் அப்பியரன்ஸ் டு ஐசக் He gave his warning, he gave his encouragement, he rebuked him. இதை நாம் நினைவில் கொண்டவர்களாக இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக தேவனுடைய திட்டம் என்ன என்ற அந்த காரியத்தை தவறாமல் இருக்கிற எச்சரிக்கையை வசனத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்வோம் நாம் பரலோகம் போவதற்கு தள்ளாடி போகாமல் இருக்க வசனத்தின் மூலமாக ஊக்கத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் நாம் தவறி போய் இருப்போமே என்றால் அவர் நம்மை கண்டிப்பதை கவனமாக கற்றுக்கொண்டு நாம் வாக்கு தத்தத்தின் சந்ததியாய் பரலோகத்தை பெற்றுக்கொள்ள தொடர் முயற்சி செய்ய தெய்வ நமக்கு கிருபையும் ஒத்தாசையும் தரலாக கற்றிடுவாராக ஆமே ஆத்மா ஒன்றும் ரட்சிக்காமல் வேட்கத்தோடு ஆண்டவா வேறும் கையனாகவும் மை கண்டு கொள்ளலாகுமா ஆத்துமாக்கள் பேரில் வாஞ்சை வைத்திராமல் சோம்பலாய் காலம் கழி தோர நாளில் தூக்கிப்பா நிர்பந்தமாய் தேவரே கை தாங்க சற்றும் சாவு கஞ்சி ஆயினும் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது சரியான சத்தியத்தை கேள்விப்பட வேண்டும் சத்தியத்தை விசுவாசிக்க வேண்டும் பாவ வாழ்வை விட்டு மனம் திரும்ப வேண்டும் இயேசுவே தேவனுடைய குமாரன் என்று நாவினால் அறிக்கையிட வேண்டும் பாவ மன்னிப்புக்கென்று ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை கர்த்தர் அனுதினமும் சபையிலே சேர்த்து கொண்டு வந்தார் அன்பு நேர்களே நீங்கள் மதுரையில் இருப்பவர்களானால் எங்களுடன் சபையில் சேர்ந்து ஆராதிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் எங்களுடைய சபை ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் மற்றும் வேத ஆராய்ச்சி புதன் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறுகிறது நடைபெறும் இடம் ஏஜிபி ஹால் நாற்பத்தி ஐந்து சி பார் ஒன் காரணேஷன் தெரு அரசரடி மதுரை பதினாறு சபையில் கலந்து கொண்டு இறையாசி 
பெற்றுக்கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் தொடர்புக்கு ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று திரும்பி உள்ள வார்த்தை தபால் பெட்டி எண் பதினைந்து அரசரடி மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு